kabla atujaje na mambo mapya tuanze kidogo ya nyuma wakati nimefika hapa nimeona kuna baadhi ya wachezaji magolikipa wawili waliokuepo uh, mengi anasema soma kwenye mitandao sio na nia nini lakini leo wakati nafika hapa dakika chache nimeona wamefika na mambo nikaona kuna makaratasi makaratasi hivi na nini mambo ya wana sura za bashasha bashasha alafu sasa hivi tayari tunapozungumza na wewe mtazamaji wameshatoweka eneo hili nini hasa kilichokuwa kiendelea Uh, of course uh, unapokuwa kiongozi lazima una deal na situation zote uh, kuna unapo, unapoingiza lazima kuna watu waweza kujiuliza kwamba alikuwa mchezaji huru ambaye anamaliza katika club yake ya kule nchini Misri na sasa analejea Yanga mwenyewe atakuja kutuambia ni kwa nini akuongeza mkataba naamini sasa huu ndio wakati wa watu wanatamani wamuone maana sisi tunazini tumuone yes yes chuma kinaingia hatimaye alikuwa amefichwa kwa muda mrefu lakini sasa ndio anaingia Halidi Aucho Oliotia je ndio gambotia je ndi chechi liko stewali uzibo bulam bulam bulunji yes uganda gambachi Uganda simbi sina jitu kama wedda ni misiri obeddo ni misiri katusubenti ogenda bawe chikopo yangu chesha ande sowana haya jamani Halidi yeye ni mganda kidogo na mimi niko najaribu kula davo unajua kuri kama kwa sehemu kwa huko nchini kwa watu afa kukutana mtu ambaye anakusemesha lugha ya taifa lenu hakika unaji feel happy naamini hata Halidi mwenyewe atakuwa furahi sana ni mawili matatu tu ya salamu kwa namwambia hali yako ikoje anasema mimi niko poa kabisa namwambia vipi hali ya Uganda anasema pole mimi sikuwa nchini Uganda nimetoka moja kwa moja misli kwa wiki mbili tangu nimewasili hapa kwa hiyo hata Uganda hajafika kwa hiyo msiwe na hofu msemwe kwa ah mepita kula baba kuna corona anasema yuko sawa nikamuuliza vipi uko tayari wana yanga kuwapa kombe uliposikia oliste de obaweleze chikopo uko tayari kuwapa kombe akasema ndicho kilicho mleta hapa nchini haya katibu uh, unalolote kabla hatujamkaribisha aucho Ah uh, mimi nimeshazungumza vya kutosha na, na jambo lingine la msingi ni ile ambayo ume, umelizungumza mwisho moja ya sababu kwa maneno yake mwenyewe mm. aliyomfanya akubali kuja kucheza kwenye timu yetu ni kwa sababu amelewa ile project ambayo tunataka kwenda nayo kwa hiyo na yeye ni mtu ambaye anapenda ku make eh, difference anataka aje katika timu ambayo italeta italeta utofauti kwa hiyo tuna tuna tunafurahia kwa hilo ameelewa project yetu na niwaambie tu eh, mashabiki kwamba tuna project ambayo ukiwaeleza watu wa, wa, wenye, wenye kucheza mpira wanaielewa kwa hiyo na wao washabiki na wapenzi watuelewe kwamba this time hii project ni project kubwa sana Aucho unajua Kiswahili? Ah kidogo kidogo. Embu wasalimie kwanza Yanga kwa Kiswahili. Kidogo mafansi wako. Kidogo. The truth I, I, I don't speak Swahili. Eh. But I can at least greet them in English. Okay. Okay. Um, Aucho, why didn't you extend your contract? Yeah, I had, uh, had some issues with the club but uh, uh, the way engineer called me I have I had so many offers so many offers and uh, my heart was okay because Ingenia was talking to me as a good guy good guy good uh, friend so we started chatting with him and I said no I will not uh, extend my contract here so I said let me just finish it because I had the problems with the team okay. and after like uh, two weeks and we started again chatting chatting and I told him you know what I have so many offers but I will see what I can do At last I called him I say you see what I have I have so big offers with a lot of money big offers team giving me money but I said okay let me come and we see what we can do and they came here and we chat it's not about money it's about love for him and for the team that's why I came here it's not about money that's why I chose younger Hi Halidi anasema najua kule bibi yangu kijini hajaelewa anaweza kaja ile bibi yangu Uh, kwa ufupi tu walao anasema kwamba amepata ofa nyingi kupitia klabu nyingi sana lakini yeye amaliza mkataba wake na timu yake na kulikuwa kuna matatizo kidogo yeye dhidi ya timu yake ambapo alikuwa kule nchini Misri lakini alipata simu kutoka kwa engineer Ers uh, wakiwa wanajaribu kubadilishana mawili matatu na hatimaye anasema akaamua kukubali kuja hapa licha ya kwamba vilabu vyote vilikuwa ni vilabu vingi kama baba amesema lakini hatimaye yeye akafurahi kuja yanga na anasema si kingine si zaidi kwa ajili ya pesa ni kwa ajili ya mapenzi tu ndio maana amewasili hapa why yanga why not simba maybe azam kagera sugar no simba simba i don't know because uh, the truth is they never talk to me no. they talk to my agent 
you know. Okay. Yeah, but they never reached me. But uh, me, again, uh, younger, they talked to me, and the uh, engineer talked to me well, and we discussed like a family, you know. When you s have someone who can talk to you as a good was a, 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 a young guy, he wants you to, to join the team. So it feels me like a good. The way I was in Egypt, it was not like that. No, but you, you just need to play, to play. But here, it was like a family. They talked to me well. I said, okay. Let me decide to you to come, you know, to, to Yanga. Nimemuuliza ni kwa nini Yanga na si vilabu vingine nikajaribu unajua utani wa Simba na Yanga. Ni kwamba klabu ya Simba, Azam ni watu ambao walikuwa wanatamani kupata pia sign zake. Na tumeona hata kwenye mitandao wengi walikuwa wakizungumzwa Simba Yanga. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinachekesha nilikuwa naongea hapa na katibu wa Yanga. Ukurasa wa mtu huyo huyo Timzo ame tweet kwamba aucho amewasili Simba tayari. Lakini huyo huyo ndani ya wiki moja anasema tayari amewasili ndani ya Yanga. Basi mwisho wa siku yote kwa yote ndio maana katibu yuko hapa na katuambia kila kitu kitakwenda sawa. Kwa hiyo na yeye anasema kwamba uh, amekuja ndani ya klabu ya Yanga kwa sababu wao ndio waliozungumza nao wala yeye kuzungumza na klabu ya Simba na ndio maana amewasili lakini akasema kwamba mbali na hilo amekuwa akiwasiliana na engineer kama wana familia kwa hiyo akaona kwamba hapa ataweza kucheza vizuri tofauti hata alivyokuwa kule uh, nchini Misri hayo ndio yaliyojili kwa hapa kwenye klabu ya Yanga na huyo ndo Aucho Aucho yes. katukua gari za virudi kalo wechiti wanange nsanyi soko sanga nange nsanyi senyu kulawa amina haya wana tamtakia kila laeli na ya nasema amefry sana na kwa heshima yangu na mina muambia tunamtakia kila laeli na amini sasa atakuwa na jua kwa matayali kuna mwenye jiwa ke katibu unalolote ah memisikia mchezaji amezungumza na kingine kia cha faida ni kwamba hii ni timu ya wananchi ni timu ya familia kwa hiyo unapukuja yanga unakuja kwenye familia na mchezaji mwenye ya mithibitisha kwa sababu sisi hatusajili watu kama tuna, tunafanya biashara ya, ya, ya watu tuna, tunasajili watu kwa sababu tunawakaribisha kwenye familia kubwa kwa hiyo tangu amefika mwenyewe amejionea tofauti upendo ukarimu wa, wa timu yetu na sisi tuna tunaamini kwamba atafanya kazi yake vizuri labda tu kwa, kwa uhakika wa, wa, wa watu kwa hiyo utamaduni wetu mpya yes, tu, yes, tu, tuonyeshe yes. watu ule uhakika wa sababu sio kusema ni makaratasi kama kawaida yetu basi uh, naamini kwamba cameraman wangu yuko makini uh, ataweza kutuonyesha bwana Ima atakuonyesha e, hicho kinachoendelea hakuna bla bla kama mkataba wake ambavyo unaonyesha hapo ni Halidi Aucho raia wa kutoka kule nchini Uganda midfielder Kisheti anatua tayari ameshatua na sasa ni mali ya klabu ya Yanga kuanzia hivi sasa ninapozungumza na wewe naamini bwana Yanga utakuwa umefurahi kwa maana ya kwamba lengo sahihi kilichopo kikubwa zaidi ilikuwa ni swala zima la usajili mimi bwana ni sports rate team zokarugira kila siku tutakuwa tunakuletea lakini nikukumbuka jambo moja katibu kuna maneno yanasemwa mengi nafikiri tuweke wazi swala la tuisila kisinda watu wanasema naondoka wengine wanasema nabaki na hasa wana Yanga wenyewe wana kimuhemuhe hebu tuadharani wacha kuficha ya yeah, uh, nafikiri pia ni fursa nzuri uh, ku, kuelezea uh, kutoa ufafanuzi kuhusu jambo hili ni kwamba ni kweli sisi kama klabu tulipokea ofa kutoka uh, timu ya Barkan uh, nchini Misri ikihitaji uh, Morocco nafikiri ikihitaji huduma za mchezaji wetu Tuisila na unajua tu kwenye, kwenye biashara ya mpira uh, this is uh, football na ina, 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 ina mambo yake unanunua wachezaji unauza wachezaji unasajili kutoka kutoka timu nyingine. Kwa hiyo ilikuja ofa ambayo kwanza ina personal terms nzuri zaidi za, za mchezaji mwenyewe, ma, kubwa zaidi kuliko kuliko ya coach sisi. Kwa hiyo kwa faida ya mchezaji mwenyewe ni kwamba ni kitu kizuri ambacho angependa kwenda ku, ku, kupata maslahi mazuri zaidi. Lakini hata coach sisi ikaja ni ofa pia ku, nzuri zaidi. Ukizingatia kwa bei tulimnunulia tuisila na ofa tuliopewa na tukizingatia pia muda wake wa mkataba ambao umebaki sasa tukaweka kwenye mizania tukasema kwamba hii ni opportunity imekuja unajua unaposajili mchezaji unamsajili kwa faida kubwa ya klabu na hata unapo, unapotaka kumuondoa kuachana naye au kumuza lazima uzingatie faida yes, kubwa ya klabu kwa hiyo baada ya kwenye mizania kwa je tukibaki naye end of the season akiondoka free 
Eh, au anatukitaka kumbakisha kwa ile ofa ambayo tayari alishakuwa nayo ni viwango ambavyo labda sasa tuweze kufika kufika huko. Yeah. Kwa hiyo ni bora ufanye hiyo biashara sasa hivi uingize chako mapema. Uingize, uingize chako mapema, upate pesa ambayo utanunua mchezaji mwingine kwa miaka mingine miwili au mitatu. Lakini hiyo ofa ya, ya, ya tuisila haikuja tu hivi ofa ya tuisila imekuja na na with the pre season ya 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 ya, ya, ya kwenda wa kwenda nchini Morocco. Kwa hiyo uki, uki, ukiweka kwa, kwa ujumla wake wote unaona inatunufaisha sana sisi eh, sisi club. Lakini pia ni kama nilivyosema zile personal benefits za mchezaji tayari zilishamweka katika mazingira ya kupenda kwenda kwenda kule. Kumbuka kwamba hiyo timu pia ni mwalimu wake wa zamani anafundisha timu hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tumeyazingatia sababu unaweza ukangangania, ukafanya ubishi ule wa kitanzania sema au utataki. E, Unaoka toka kapa lakini hata mchezaji akibaki tayari ma ashaonesha nia ya ya, ya, ya kucheza kwa moyo hata cheza kwa moyo labda atataka asipate injured na nini kwa hiyo tuzingatia vitu vingi sana tukaona kwamba this offer ni offer nzuri na wakati wake sahihi ndio ndio huu na na tuliwasiliana na mwalimu na amelelewa pia hilo kwa hiyo tupo katika harakati za mwisho mwisho za kukamilisha ule, ule mbadala wake kwa hiyo tumepata faida mimi na sasa tumepata faida tumepata pesa ambayo itatuzisha kusajili mchezaji mwingine mzuri kwa muda mrefu e, muda mrefu lakini pia tutapata na pre na tutapata na hela nyingine za kufanya mambo mengine kwa hiyo mimi kama kama kiongozi kizingatia pia ni mwasibu kwa hizo hesabu kwangu zilikuwa moa pili ni kwa hiyo eh, yeah, ni kweli kwa hiyo naliweka na, na wazi kwamba tumepata hiyo ofa na na iko katika hatua za mwisho za kukamilika kwa hiyo tutamuuza yes. mchezaji tuisila tu, tu, na kupata replacement yake bye bye sinda k master Ali, alipewa na sauti ya radi baraka adson mpenja Nasema kila laeli umefanya yako na umemaliza. Na ndio uungwana mtu anafanya kazi ili aweze kupata. Kwa hiyo amefanya kizuri yanga, ameonekana sema nyama maisha lazima aendelee. Ewe bwana e, mimi ni sports lady teams Karugira nikutakie siku njema na vipindi vingine vinavyoendelea.